right on Oh yeah, ain't more, oh yeah, I'm stable Marami na natulungan ng freelancing world or ang pag-work home base. And then, a lot of Filipinos are skillful pero marami pa rin ways para ma-flip ang skills. Hi guys! So, I'm Benjamin Yalo. So, I started as a freelance or web developer for several months and nag-switch ako or nag-transition ako from a home base to a Office base, which is under pa rin ako sa current current na company ko, which is I Digital Tigers. Na they improve me a lot in terms of personal skills and technical skills. And then may iba't iba kasi silang inoffer na sobrang ganda ng program na hine tinutulungan yung each employee na maggrow in terms of personal and technical skills. And I switched from freelancing to corporate settings, and nagustuhan ko siya. Kasi dun ako nag-grow and dun ko mas nakikita yung sarili ko na um, mag-grow pa yung makakatulong sa iba. And then, these programs na meron sila na binibigay sa mga employees, they give or they give their employee a choice to go back to freelancing work. So, may kanya-kanya ka naman kasi tayo na choices eh. So, meron na from freelancing to corporate or corporate to freelancing. Mostly, I specialize in WordPress and Shopify. So, mostly na ginagawa ko sa WordPress is custom team, plugins. Sa Shopify naman, also custom team. Um, may mga advantages din kapag you're skilled with this uh, custom team at custom plugins. You're not limited to your choices. Hindi ka nahihirapan kung anong pwede mong gawin. Your control on what you need to do is nasa sa'yo siya. Getting clients, number one, siyempre, mahirap na makakuha ng clients, lalo na kung meron ka mga skills na kulang, meron ka mga problems with um, with getting there or paano ka mag-uumpisa. So, meron mga terms din na nahihirapan tayong kumuha. Kasi sa communication, number two is communication, nahihirapan tayong mag-ipag-communicate kasi meron mga technical terms na tayo lang nakakaingli and mga mostly clients, hindi. That's why they get our expertise para matulungan natin sila, ma-assist natin sila. Number three, exceeding expertise and our goals. Kasi meron mga times na sakto lang tayo or nandun lang tayo sa nagagawa lang natin yung mismo task. Meron mga cases na dapat we exceed yung nagiging problem, nagiging stagnant or nagiging reliable lang tayo sa kung ano yung magawa natin. We don't exceed the expectation of clients. And lastly, skill gap. Mostly, nahihirapan tayong makukuha ng clients. It is because yung mga skills na meron tayo are not enough to, to suffice yung gusto ni client. Meron mga part na kailangan niya na wala tayo. So, those are the problems na we encounter for VA Today. Una, solid foundation ng skills. Kasi, napaka-importante nito. Bakit? Kung meron ka ng skills na kailangan ni client, okay ka na. Ang mga problems mo or mga problems na may encounter mo, sobrang baba na lang. Sobrang minors na lang. So, yung skill na meron ka is sobrang importante. Pangalawa, paggamit ng tools na makakatulong sa atin. Like, for example, we are using automated or automations na mabilis na lang natin nagagawa. Like, for example, meron tayong mga spreadsheets, mga tools na nakakatulong sa atin na mag-track ng mga tasks na kailangan natin gawin. Work on fixed schedules. Napaka-importante kasi nag expect si client na mag-work tayo in a timely manner. Kasi meron mga tasks or meron mga deliverables na kailangan natin gawin na need more time or mga hindi naman kailangan talagang gawin. And then, we could set yung time na meron tayo at saka time natin sa work para magkaroon tayong work-life balance at hindi tayo puro na lang work lagi kasi mostly we are, we are doing virtual assistant nasa bahay lang. So, napaka-importante din na mag-take break tayo and then we spend time to our family. Number one, siyempre family. Napaka-importante kasi bakit ka ba nag-work? Di ba mostly, you need the money na para spend mo sa family mo, sa bonding. So, you need yung money para para makagkaroon kayo ng magagandang memories with your family. Number two, goals. Kasi, napaka-importante na meron pang goal. You're not just working, working, hanggang sa mapansin mo na na parang pare-pares na lang ginagawa mo. So, you must set goals kahit meron kang short term and saka long term. Which is, sa tingin ko, or you need to set to a proper 
um, proper time. Kasi napaka-importante nun. Like for example, you, you set a short-term goal na dapat mo maabot within a month. Mga ganun cases or situations. And then, at the next month, mag na naman yung short-term goal mo. And then, you have a long-term goal na mag-keep sa'yo na motivate, motivated and then, magtutuloy-tuloy ka pa hanggang sa makamit mo lahat ng goals na gusto mo. Number one, taking a break. Napaka-importante na. Kasi mostly tayo nasa bahay lang, nag virtual assistant. And then, meron mga cases na sobrang stress na tayo, nahihirapan na tayo. It is a must para sa akin na mag-take ka ng break kasi hindi naman lagi puro work na lang. So, importante din magpahinga ka. Hindi naman kasi, sabi nga nila, health is wealth. No? Kapag pinapabayan mo yung sarili mo, mahihirapan kang kumita or mahihirapan kang mag-earn ng money at saka ma-perform yung mga kailangan mo gawin. Number two, exercise. Kasi mostly tayo, um, nakaupo lang tapos nag-assist, nakatutok ng sa laptop. So, importante rin na magkaroon tayo exercise. Hindi naman kailangan yung like, um, sobrang sobrang habang oras. Parang meron ka lang morning routine na magsiset ka ng oras tapos gigising ka and then you do physical activities na mag-relieve ng stress mo. So, yung last is yung tanggalin yung stress mo sa katawan. So, napaka-importante doon. Kapag stress ka, hindi magandang performance mo. Kapag fresh ka or maayos yung, yung mood mo, sigurado magiging productive ka at mas magiging maganda yung performance mo. So, It will give you an edge somehow if you utilize it. Kasi napaka, napaka hirap na masabihin na for, porket nag-training ka, may edge ka na agad sa iba. So you must utilize yung mga training na yan. Like for example, hindi lang basta-basta kukuha ka lang ng certificate sa mga training na yan. You utilize it kasi it's a, it, it is a, it's a form of investment. So dapat may return ka rin. At mas malaki dapat yung return of investment mo. And then sa mga training na yan, kailangan mo sulitin, kailangan mo malaman lahat na kailangan mo malaman para maging virtual assistant. So napaka-importante ng mga training na yan. And I think makakatulong yan sa'yo sa pag-build up ng skills mo. Isa lang, huwag kayong magmadali. Be patient sa kung anong, um, kung anong progress nyo. Hindi naman kailangan agad malaki yung progress, hindi kailangan agad malaki yung project, hindi kailangan agad madami yung nagagawa mo. Be patient enough na hindi ka dapat nagmamadali. You take your time kasi iba-iba naman yung pace natin. Iba-iba naman yung working working method natin. So, huwag ka lang magmadali. In time, magkakaroon ka rin ng magandang progress at makikita mo yung um, output na mga pinagpagura mo. Una, take your time and do not rush. Kasi, nahihirapan kang matuto. So, huwag mo lang madaliin. Paunti-unti. You take your time to learn things na hindi hindi mo alam or bago sa'yo. Kasi napaka-importante na na hindi mo mamadaliin yung proseso. Once na minadali mo yan, once na nag-shortcut ka, sigurado magkakaroon, magkakaroon ka ng time na may hirapan ka and hindi mo na mapo-perform yung dapat mo perform So, you take your time. Don't rush. Um, hindi naman lagi or lahat naman ng magagaling at mga good VAs today or best VAs today ay magaling agad. Merong silang learning curve na pinagdaanan na hindi agad sila um, agad magaling. Sa una lahat talaga, mahirap at ma hindi naman alam lahat. So, you take your time to learn. Hindi ka agad-agad nalalaman yung mga skills. Pero lang, kailangan na exert na effort para malam at matutunan sila. Ang isang advice ko lang is to build a better community sa mga um, virtual assistant dito sa Pilipinas. Kasi napakahirap. Um, ang community natin today is a bad competition. It's not a healthy competition. Kasi sa community natin, para tayong naglalaban kung sino dapat ang mas magaling, sino dapat may magandang client, sino mismo na akong client. Hindi tayo nagbibuild ng magandang community para sa mga beginner na VEs. Kasi hindi naman pang habang buhay na VE tayo lang lagi. Sigurado at sigurado may papalit sa akin. Bakit hindi, bakit hindi pa tayo magbuild ng magandang community para hindi na mahirapan yung mga susunod na generation ng mga VEs? Tayong mga season VEs, we are experienced enough para mabigyan sila ng mga guide, mabigyan sila ng um, mga proper proper tutorials, mabigyan sila ng 
mabigyan sila ng learning na kailangan nila malaman. So, I think it's a way or one way na mag-give back din tayo sa mga community na pinag uh, pinuntahan natin at tumulong din sa atin. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Number one, ESS mo yung mga skills mo. Bakit? Kasi, kailangan mo malaman kung ano yung mga wala ka, ano yung kailangan mo matutunan, ano yung meron ka. In that way, magkaroon ka ng path na gusto mong tahakin at mga path na hindi mo na kailangan gawin para ma-lessen mo yung time, ma-lessen mo yung effort na gagawin mo and mas magiging effective ka na. Get your skills right kasi napaka-importante na malaman mo yung firm matutunan mo muna yung may kailangan mo rather than matutunan mo yung iba-iba or marami. Because you could not master or you could not um, have a master or two master at the same time. Take trainings if needed to. Napaka-importante. Bakit? Ganun kasi yung na-experience ko. Meron mga times na Um, kailangan ko matutunan and yet hindi ko makuha sa online tutorials hindi ko mahanap sa online community na kung meron man ako mahanap kasi napaka mostly sa kanila paid din so what bakit hindi pa ako mag take or mag invest sa training na kailangan ko at I think na mas mag mag kakaroon ako ng return of investment doon so mag take ka ng training kapag kailangan mo don't take ng don't take ng training kung dahil gusto mo lang certificate para mapakita mo don't take that way kasi iba pa rin yung skill rather than nagpapakita ka lang ng mga certificates na meron ka iba pa rin yung ipapakita or is showcase mo yung skills mo rather than the papers na meron ka number two sulitin mo yung training bakit? itanong mo na yung kailangan mo itanong kasi nag-invest ka doon nagbayad ka doon sa training bakit hindi ka pa magtatanong kung may gusto kang malaman kasi napaka-importante na kasi hindi mo ni-utilize kung ano yung mga ini-invest mo so yung mas proactive dun sa pagiging or pag-ask ng question sa mga scenarios na express mo nahihirapan ka or sa mga skills na dapat mo i-take sa mga cases na napaka napaka rare lang napakagandang way nun para matutunan mo or napakagandang part nun sa'yo and hindi lang basta nag-training ka na ako pa ng certificate marami ka rin nakukuha or natututunan So hi guys, I'm inviting you to our training this coming January 11 and 12. So magiging masaya to, included na yung mga web development, child graphic design. So sana pumunta kayo. So keep updated lang sa Facebook group namin and then give this video a thumbs up and see you soon.